Güey, qué lo que es, mi gente. El roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. La última transmisión, señores, del año, del año 2020. Y dándole las gracias a todos ustedes por el apoyo. Vamos a seguir creciendo ahora en el 2021. Tenemos cosas nuevas, tenemos contenido nuevo y tenemos muchas cosas nuevas que darle. Eh, para no hablar mucho, eh, le voy a hablar de un contenido del mercado anglo. Y son de dos figuras eh, que tienen su, tienen su relevancia dentro del hip hop, uno más que otro. Y es hablarle de Rick Rock y, y de 50 Cent. Miren, entra a mi, a mi Instagram. Vamos a ver algo de, de Rick Rock, que estuvo en una entrevista. Y estuvo hablando de 50 Cent. Ustedes saben que entre 50 Cent y Rick Rock hubo un beef que no duró tanto como el beef de Yarul y 50 Cent. Pero sí fue un beef bien extendido. Ustedes saben que Fitty le da ese. Le da. Le da duro. Cuando Fitty se entra en guerra con alguien, le da a lo personal, le da a lo musical, le da en las redes, le da en todos lados. Y Riz Roy estuvo en una entrevista y se expresó de esta forma. Vamos a ver a, al control mate, la mini, que está entrando a mi Instagram, donde yo tengo un video donde Riff Rob estuvo hablando respecto a 50 Cent e incluso habló una palabra ahí que a mí eh, no me concuerdan a mí, pero tenemos que, tenemos que entender, no, tenemos que entender, dale más para abajo. Está en cuatro cuadritos, Me, espérate, dale más para arriba, ahí al lado de ese, aquí. Eh, ponlo ahí en la cámara para que los muchachos oigan y yo traducirle un poco eh, de esta entrevista que le hicieron a Reed Ross, donde hablan de quizá un, un versus Reed Ross contra 50 Cent. Vamos allá, ponle un audio. Let me call him the, the monkey he is. You know, and that's what it was. Straight up, straight up. Okay, hold on, hold on, hold on. All right, so let me ask this question. I am to ask it. So we talking about beef and you just, you, you just said what you just said. Right. Can we see you and him go at it with verses? Because they, they, they just squashed the beef. Exacto, ahí le hablan a él del versus. De, de un posible verso con Fiti, sigue lo rodando, mire. Y'all beef was real as, as well. That wasn't for sure. That's a good question. Could yeah, you can we see y'all do a versus? Um, would it be really entertaining, music wise? You know what I'm saying? You know, I'm a, I'm a real dude. 50 Cent had some huge records when he had the biggest producers and artists around. Para right. him. Él dice que 50 Cent tuvo grande éxito, pero que hizo como referencia, como que ahora 50 Cent no está con los grandes productores que tenía. Y imagínate, eh, tú sabes que todos los artistas y más raperos cuando tienen beef con otros si, siempre viven buscando la forma de, de menospreciar el trabajo que ha hecho el otro. Pero los grandes éxitos que hizo 50 Cent lo hizo con, con, lo hizo con sí, con Dr. Dre. Y ¿qué te digo? Mira, un versus, yo puse en ese post, en otro post, donde yo dije que un versus de 50 Cent contra, contra Riff Rock, para mí, no lo voy a decir esa parte porque no me gusta faltarle el respeto ni a los artistas dominicanos, ni a los boricuas, ni a ningún artista del hip hop, pero yo creo que Riff Rock no pertenece a la liga de 50 Cent. Entonces, si tú me dices, Roble, pero Riff Rock pegó tema, pegó hustling, pegó eh, el primero que grabó con T-Pain, eh, uno de los primeros discos de él que que batió mucho, él, eh, I'm a Big Boss, eh, I'm the Boss, eh, también colaboraciones con Drake, con Lin Wayne, sí, Riz Ro tuvo su pegada, eso no es mentira, Riz Ro, Riz Ro tuvo su pegada, pero tú comparar a, a Riz Ro, compararlo en un versus, que no es, el versus es como está diciendo la tía, no es una competencia, es simplemente eh, irnos a un versus donde tú vas a tirar tu canción y yo la mía, eh, casi siempre en esos versos eh, llevan artistas que sean del mismo tiempo para comparar en esos tiempos. Tú pegaste ese y yo pegué otra. Fiti Sen, le voy a decir esto claro, Fiti Sen con la canción In That Club, la canción In That Club es más grande que la carrera entera de Riz Rock, así como ustedes lo oyen. In That Club es uno de esos temas donde Fiti Sen Trae al hip hop, al hip hop comercial, otro toque. Ya no es el rap, 
No es ese rap gangsta, no es ese rap underground, no es ese rap de código. Trajo esa introducción del hip hop a la discoteca. Porque Fiti Zen, una de las cosas grandes que lo hizo fue los cambios que él hizo y, la, y, el, y ese hip hop comercial como In The Claw, Amuse Me Park, Candy Shop y un sinnúmero de temas que tú lo pones en discoteca y se vuelven locos la gente porque tiene el sonido, tiene el flow y tiene esa versatilidad. Riz Ro, que en esa guerra con Fiti Zen, Fiti Zen lo aplastó. Tú me dices, ¿por qué Fiti Zen aplastó a, a, a Riz Ro? Mire, ponte ahí el mismo video para que señale, eh, para que señale donde... Ábrelo ahí, ponle la cámara para que la gente vea una foto de Riff Robs. William Robert, como se llama él, una foto de Riff Robs vestido, vestido de militar. ¿Por qué Fiti Zen, en ese momento, cuando sale, saca a relucir que William Robert, Riff Robs, que hasta el nombre de él se dice que era un nombre de un prisionero, ni siquiera el nombre fue un nombre creado por él, cuando Fiti saca la luz que este tipo era militar, un tipo que antes de, de, de yo y de todo el que es seguidor del hip hop, seguimos la carrera de Riz Ro, este tigre con esta barba, este moreno, con estos tatuajes, yo lo que estoy pensando, Mini, que Riz Ro es un capo. Porque el tigre te habla de calle, te habla de vaina, y te está metiendo el lenguaje del hip hop, que es el lenguaje de calle, on the ground, entonces nosotros tenemos que la figura de Riz Ro, diablo, yo mismo pensaba, diablo, ese gordo se le ve que, un, que es un patrón de la calle. Al Fiti Zen, porque Fiti Zen es un tigre bien inteligente y cuando le da para una gente, el tigre busca todos los recursos para aplatarlo. Riz, eh, perdón, Fiti Zen saca a la luz que William Robert es un militar de prisión. ¿Qué pasa cuando Fiti Zen saca esto a relucir a la calle? Se le cae la película a Riz Ro? Porque ya el ra, el hip hop que viene de la calle, que es el que le da, eh, eh, que el que le da esa referencia al artista, él es calle, él es un ground, ese tipo era de la calle. Acuérdense que en el ra, en el hip hop, lamentablemente, cuando el en sí, el rapero, viene de la calle, eso le da como esa fuerza que sí pertenece al hip hop, pertenece al rap, porque él es calle. Entonces, Riz Rock, que, le, que nadie sabía de la vida de él, que me está hablando de ganga, el tipo lo que era un militar. O sea que tú vendiste una imagen que es mentira. En tus canciones tú lo, tú lo que eres militar. O sea que cuando viene a ver tú lo que eras chivato. Entonces, en ese momento, Fiti se acaba prácticamente con esa guerra y le da un knockout a Ruiz Ro. En ese momento baja mucho la popularidad de Ruiz Ro en la calle, en el underground, porque lo desenmacararon. Ahora, cuando vamos a contar éxito, éxito, y yo te traigo el álbum de Richard Dye, de Fiti Zen, es, es hasta un abuso. Te menté nada más en The Club, que en The Club es más grande que la carrera entera de, de Rip Robs. Rip Ro, le dije, popular, pegó tema, pero no pegó más tema que Fiti Zen. Fiti Zen, hay mucha gente que no se la quiere dar. Ese tipo tiene que estar, en, para mí, para mí en mi top five, está Fiti Zen. ¿Por qué? Porque Fiti Zen logró todo lo que puede lograr un rapero. Eh, globalizó tema, globalizó su figura. El tipo en la guerra que tuvo envuelta fueron guerras durísimas. El tipo es tremendo rapero. Eh, su flow. Su delivery quizá no es el mejor de que todos los raperos, pero él, después del accidente que le dieron los nueve tiros, tuvo que cambiar la voz y vino con otro flow y pudo volver a, 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 a penetrar de nuevo en la popularidad, porque antes de Fiti Zen pegarse, había hecho un mistake. Y Fiti Zen, los mistakes de Fiti Zen son más relevantes que quizá todos los temas de, 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 de Reed Ross. Es la realidad, no podemos engañarnos, ni podemos comparar dos artistas que tienen una diferencia, pero del cielo a la tierra. Para terminar, Fiti Zen, que ya no está haciendo música constantemente, el último álbum que produjo Fiti Zen bajo su producción de Pocket Smoke, que se llama 
Two for the Stand, A for the Moon, que fue el álbum de Pocket Smoke, pero lo produjo 50 Cent. Ese álbum desde que salió está en, la, en los top de Billboard, entre álbumes y canciones. La canción que grabaron él, Roddy Rich, él y Roddy Rich se llama eh, Fuck, eh, déjame ver, déjame buscarlo aquí para terminar, para terminar. No me acuerdo bien de la canción. Esa canción tiene 2 mil millones de streaming en todas las plataformas, en la plataforma más relevante de, de Estados Unidos. El álbum Two for the Star, A for the Moon, 50 Cent, The Wood, for, eh, se llama como 50 Cent, Fi, Roddy Rich. Míralo aquí. P.T. Sam, Roddy Rich, and Poké Small. Poké Small, The Woo. Esa canción tiene más de 2 mil millones de streaming en las grandes plataformas, en la plataforma más relevante de, de Estados Unidos. O sea, que el tipo es un genio, loco. El tipo no está, en, no, no está actualmente eh, tirando temas, ni sacando EP, ni álbumes, y produce, se mete en esta producción, produce ejecutivamente el álbum de Poké Small y el álbum ha sido, mire mi hermano, de los últimos cinco años en el hip hop no ha habido un álbum con, 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 con tanto éxito como ha tenido ese álbum de, de, de Poké Small, Aim, Aim for the eh, eh, Déjame ver, Chufo, eh, déjame ver, exacto, se me fue de la vaina porque estaba buscando una vaina ahí. Entonces, señores, tenemos que ser conscientes de que Rick Rock, este tigre le lleva 10 palos de luz. Mi gente, muchísimas gracias, el Roble Natural, eh, nos vemos el año nuevo, en el 2021, venimos con cosas chulísimas, cosas bacanísimas, la gente mía de los Alcarrizos, de España, los lo tigres míos, el B, el Mandri, Carlos, mi hermano Memo, la gente de la 16, Frey Peluquería y toda la gente que me sigue, de Goyao Reco allá en España, Calazana y Flow RD TV, los tigres de Nueva York, sigan esos tigres que están metiendo manos, sigan el movimiento de Nueva York y sigan el movimiento de Boston, Manjao y Miladín metiendo manos. Muchas gracias, mi gente, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Make money, no friend.